বন্ধুরা আমরা আপনাদেরকে স্বাগত জানাই আজকে আমাদের সাথে উপস্থিত থাকার জন্য আজকে আমরা আপনাদেরকে যে বিষয়টি দেখাবো সেটি হচ্ছে পিডিএফ ফাইল থেকে আপনি কোন উপায়ে আপনি ছবিতে কনভার্ট করবেন আপনার পেজগুলো তো ধরা যাক আপনার একটি পিডিএফ ফাইল রয়েছে আপনি এই পিডিএফ ফাইলের প্রত্যেকটি পেজকে একটি ছবিতে কনভার্ট করতে চান এবং কেন কনভার্ট করতে চান সেটি হচ্ছে যে অনেক সময় আমাদের এই পিডিএফ ফাইলগুলোর বিভিন্ন পেজের ছবিগুলোর প্রয়োজন হয় ধরা যাক আপনার একটি পিডিএফ ফাইল রয়েছে ধরা যাক আপনার এই পিডিএফ ফাইলটি রয়েছে একটি রেজাল্ট আপনি এই রেজাল্টের পেজগুলোকে আপনি আপনার ফেসবুকে শেয়ার করতে চান এবং বর্তমান সময় ফেসবুক কিন্তু একটি সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত একটি ওয়েবসাইট যেখানে চিন্তাধারাগুলোকে শেয়ার করেন তাদের স্ট্যাটাসগুলো শেয়ার করেন তো এখানে এমন হতে পারে যে আপনার একটি পিডিএফ ফাইল রয়েছে সেখান থেকে একটি ছবি আপনি আপনার ফেসবুকে আপলোড করে সবার সাথে শেয়ার করবেন তো সেই কারণে আপনি আপনার রেজাল্টের এই পিডিএফটি আপনি একটি আপনি কতগুলো ছবিতে কনভার্ট করলেন অর্থাৎ যতগুলো পেজ থাকবে ততগুলো ছবিতে কনভার্ট করলেন এবং এই ছবিগুলোকে আপনি ফেসবুকে শেয়ার করলেন এবং তাতে হলো কি আপনার সকল বন্ধুরা এই ছবিগুলো দেখতে পেল তো এমনটা হতে পারে ফেসবুকে কিন্তু সরাসরি পিডিএফ কিন্তু আপনি স্ট্যাটাসে আপনি শো করতে পারবেন না আপনি অ্যালবাম হিসাবে শো করতে পারবেন না তো বন্ধুরা দেখা যাক আমরা এখানে কোন উপায়ে আমাদের এই পিডিএফ ফাইলগুলোকে আমরা ছবিতে কনভার্ট করব তো আপনাদের এই ছবিতে কনভার্ট করার জন্য আপনার যে সফটওয়্যারটি লাগবে সেটি সেটি হচ্ছে অ্যাডোবি অ্যাক্রোব্যাট প্রোডিসি এটি হচ্ছে অ্যাডোবি অ্যাক্রোব্যাট ওকে তো আমি আমার একটি ফর্ম রয়েছে ফর্মটাকে বড় করি ওকে আমি ওপেন করলাম এবং আমি এটা যেহেতু পুরোপুরি আমার স্ক্রিনে শো করেছে আমি এটাকে একশো পার্সেন্ট দিই আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি ডকুমেন্ট ফর্মেট রয়েছে আমি এখানে কার্সও রয়েছে আমি কার্সও দেখতে পাচ্ছি এবং এটা মুভ করতে পারছি সুতরাং আমি নিশ্চিত যে এটি একটি ছবি নয় এটি হচ্ছে একটি টেক্সট ডকুমেন্ট যেহেতু আমাদের প্রত্যেকটি ফন্ট আলাদাভাবে সিলেক্ট করতে পারছি তো এটিকে আমি যদি যত বড় করি কন্ট্রোল প্লাস কন্ট্রোল প্লাস যেহেতু অ্যাডোবের প্রত্যেকটি প্রোগ্রামই কন্ট্রোল প্লাস দিলে এটাকে জুম করা যায় ও আমি দেখতে পাচ্ছি এটাকে বড় করছি এবং এটাকে আরও বড় করি আরও বড় করি আমি দেখতে পাচ্ছি ওকে আমি দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকটি লেখা অর্থাৎ প্রত্যেকটি ফন্ট কিন্তু আমাদের রাস্টার যে রাস্টার ইমেজের মতো ফেটে যাচ্ছে না এটি হচ্ছে ভেক্টর ইমেজ অর্থাৎ প্রত্যেক আমি এটাকে যত খুশি তত পার্সেন্ট স্কেল করতে পারি স্কেল করা মানে বড় করা বা জুম করা ওকে আমি কন্ট্রোল জিরো দিয়ে এটাকে একেবারে ফিট টু স্ক্রিন করি তো আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমার একটি ভেক্টর ইমে ভেক্টর আমার ভেক্টর ফর্মেটে একটি ডকুমেন্ট রয়েছে এই ভেক্টর ফর্মেটে এই ডকুমেন্ট থেকে আমি এখন ছবিতে কনভার্ট করব। এটি অবশ্যই একটি ইন্টারেস্টিং বিষয় যে আমাদের ফেক্টর এই ফর্মেটটাকে আমি কি করে রাস্টার করব এবং আমার প্রত্যেকটি পেজ কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে আটটি পেজ রয়েছে আমি নিচে নামি আমি দেখতে পাচ্ছি আমি স্ক্রোল করে একবার নিচে নামি আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে রয়েছে আটটি পেজ এবং এই আটটি পেজ প্রত্যেকটি একটি ছবিতে কনভার্ট হবে এবং এটা আপনাদেরকে এখনই আমি দেখাচ্ছি ওকে তো এটি করার জন্য আপনি কি করবেন আপনি এখান থেকে ফাইল মেরিতে চলে যাবেন সেখান থেকে এক্সপোর্ট টু এবং সেখান থেকে আমি এক্সপোর্ট করবো কোন ফর্মেট ইমেজ ফর্মেটে কারণ আমার এই ভিডিওটির মূল লক্ষ্য ছিল আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে আমার পিডিএফ ফাইলকে কেমন করে আপনি ইমেজে কনভার্ট করবেন এবং ইমেজে কনভার্ট করার জন্য চারটি ফরমেট এখানে রয়েছে জেপেক ফরমেট জেপেক টু থাউজেন্ড ফরমেট টিফ ফরমেট এবং পিএনজি ফরমেট পিং ফরমেট বা পিএনজি ফরমেট এবং এই চারটি ফরমেটের মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে এবং জেপেক ফরমেট জেপেক ফরমেটের বিশেষ সুবিধা হচ্ছে যে জেপেক ফরমেটটি একেবারে কম্প্রেসড ফাইল অর্থাৎ মেমোরি সবচেয়ে কম লাগবে এবং কোয়ালিটি সবচেয়ে ভালো হবে ওকে এবং এটি হচ্ছে বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত ফরমেট ওকে আমি যেভাবে ফরমেটে ক্লিক করি এবং আমি দেখতে পাচ্ছি যেহেতু আমার এই ফাইলটি ওপেন করা হয়েছে ডেস্কটপ থেকে সুতরাং প্রথম অপশনটি আসবে ডেস্কটপে আমি সেভ করব কিনা ওকে আমি এখানে সেভ করবো অবশ্যই কিন্তু আমি নতুন ফাইলে নিউ ওকে পিডিএফ টু জেপেক ওকে এন্টার বাটনে ডাবল ক্লিক করে আমি একটু ওপেন করি এবং আমি দেখতে পাচ্ছি নিউ ফর্ম সেভেন আমার যে ফাইল আছে সেই নামটি এখানে থাকবে আপনি চাইলে নিউ ফর্ম সেভেন না দিয়ে নিউ ফর্ম দিই ওকে নিউ ফর্ম দিই তো এই নিউ ফর্মে আমার কিন্তু পেজগুলো সেভ হবে অর্থাৎ পেজগুলো প্রত্যেকটি পেজ একটি ছবি হবে ওকে আমি সেটিংসে চলে যাই এবং সেটিংস থেকে আমি সবগুলো কোয়ালিটি ম্যাক্সিমাম করে দিয়েছি কারণ আমার মেমোরি ফ্যাক্ট না আমি যাচ্ছি বেস্ট কোয়ালিটি ওকে অপটিমাইজড ওকে তো এখান থেকে এমব্রয়েড অবশ্যই আমরা রাখবো অন্য ফর্মেট দিব না এমব্রয়েড হলে যে সুবিধাটি হয় সেটি হচ্ছে আমাদের যে কোনো ফিচারগুলো আমাদের সেই এমব্রয়েডেড অর্থাৎ সে ফ্ল্যাট এন যে ইমেজটি থাকবে তার সাথে একেবারে অ্যাড হয়ে থাকে এমব্রয়েডেড মানে অ্যাড করে রাখা অন্তর্ভুক্ত করে রাখা ওকে আমি এখানে
পেজ ওয়ান পেজ টু থেকে আপ টু পেজ এইট এখানে শো করবো আমি দেখি ওকে সেই বাটনে ক্লিক করি দেখা যাচ্ছে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে নিচে একটি স্ট্যাটাস বার শো করছে এবং আমি মিনিমাইজ করি এবং আমি দেখতে পাচ্ছি ডেস্কটপে পিডিএফ টু জেপে একটি ফোল্ডার তৈরি করেছি আমি সেটা ওপেন করি এবং দেখতে পাচ্ছি পেজ ওয়ান পেজ টু থেকে আপ টু পেজ এইট এতগুলো পেজে কিন্তু এটা কনভার্ট হয়ে গেছে আমি যে কোনো একটি পেজ ওপেন করি প্রথম পেজটাকে ওপেন করি আমি দেখতে পাচ্ছি সে কিন্তু এখন টেক্সট ফরমেট নেই আমার কার্সটা কিন্তু অ্যারো ফরমেট রয়েছে এবং এয়ারো ফরমেট কিন্তু এখনও কার্সার ফরমেটে সে লম্বা বাড়ে কিন্তু নেই অর্থাৎ কোনো টেক্সটকে সিলেক্ট করা যাচ্ছে না আমি এটাকে বড় করি আমি দেখতে পাচ্ছি যে এটা একটি ছবি ওকে আমি এটা কন্ট্রোল প্লাস দিই কন্ট্রোল প্লাস দিই আমি দেখতে পাচ্ছি যে ফেটে যাচ্ছে যেহেতু লেখাগুলো ফেটে যাচ্ছে এবং রাস্টার ফরমেট দেখা যাচ্ছে সুতরাং এটি একটি ছবি কন্ট্রোল জিরো ওকে স্ক্রিনে ফিট করি ক্লোজ দেই ওকে তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার একটি ডকুমেন্ট যেটা ভেক্টর ডকুমেন্ট ভেক্টর ফরমেট ছিল সেটা আমাকে রাস্টার ফরমেটে একটি ছবি কনভার্ট করেছি ওকে এরপর আমি যেটা করবো সেটা রেজাল্ট এই রেজাল্টে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমার কোনো কার্সন নেই আমি দেখতে পাচ্ছি যখন সিলেক্ট করছি একটা ছবির মতো সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে ওকে তাহলে আমি কনফার্ম যে কন্ট্রোল জিরো দিয়ে আমি এটিকে স্ক্রিনে ফিট করি আমি দেখতে পাচ্ছি যে এটি একটি ছবি এবং একটি ছবি স্ক্যান করে সেখানে দেখেছি স্বাক্ষর দেখা যাচ্ছে যেহেতু নিচে তো স্বাক্ষর দেওয়া একটি ছবি এটিকে স্ক্যান করে একেবারে পিডিএফে কনভার্ট করে সেন্ড করা হয়েছে তো এটা থেকেও আমি ছবিটাকে আলাদা করতে পারি ধরা যাক আপনি এই এই নোটিশটি আপনার ফেসবুক আপনার বন্ধুদের মাধ্যমে শেয়ার করবেন সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন আপনি ফাইলে চলে যাবেন সেখান থেকে এক্সপোর্ট টু সি একইভাবে আমরা চলে যাব ইমেজ এবং জেপেকে আমি আমি আমার কোন ফোল্ডারে করব ফোল্ডারটি ওপেন করি আমি সেখানে রেজাল্ট এবং একই সেটিংস দিয়ে আমি কিন্তু সেই ব্যাস টাইপ কিন্তু অবশ্যই আমার জেপেক ফর্মেটে রাখবো আপনি চাইলে অন্য ফর্মেটও কিন্তু আপনি কনভার্ট করতে পারেন ওকে আমি যাচ্ছি জেপেক ফর্মেটে ওকে সেভ দিলাম আমি এখন এটাকে মিনিমাইজ করি আমি দেখতে পাচ্ছি সে রেজাল্ট যেহেতু একটি পেজ ছিল সুতরাং এই একটি পেজ এখানে কোনো আলাদাভাবে পেজের নাম এবং সিরিয়াল আসেনি তো রেজাল্ট নামে এটি সেভ হয়ে গেছে আমি এটি ক্লোজ করি ওকে এরপর আমি আপনাদেরকে যেটি দেখাবো সেটা হচ্ছে এটি একটি পিডিএফ এনভায়রনমেন্ট এখানে আমার একইভাবে কন্ট্রোল জিরো চাপি ওকে এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার ভেক্টর ফরমেট রয়েছে এই ভেক্টর ফরমেট এই যে লেআউট সবই ভেক্টর ফরমেট এবং সেখানে রাস্টার ফরমেট রয়েছে এই যে একটি ছবি আমার মনে হচ্ছে যে এটি হচ্ছে আমাদের পেঁপে গাছের পাতার ছবি তো এই পাতা কিন্তু বা অন্য পাতা হতে পারে তো এই পাতার ছবিতে কিন্তু যে ফরমেট সেটি হচ্ছে রাস্টার ফরমেট অর্থাৎ ইমেজ ফরমেট এটি একটি ছবি আমি ক্লিক করে দেখতে পাচ্ছি চার কোনা একটি বক্স বা বর্ডার শো করেছে এটি একটি ছবি ওকে তো আমি যাচ্ছি এখানে এটিও একটি ছবি তো এই প্রত্যেকটি এই ভেক্টর ফরমেট এবং এই ছবি সবগুলো একসাথে আমি কিন্তু ছবিতে কনভার্ট করবো একইভাবে ফাইল মেরোতে গিয়ে এক্সপোর্ট টু ইমেজ যে পেক এবং আমি পিডিএফ টু আমি সেম ফোল্ডার করি আমি দেখতে পাবো যে এনভায়রনমেন্ট কখনো ভুলে কিন্তু আমি এই যে এখানে ক্লিক করতে যাবেন না তাহলে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন এই নামটা কিন্তু এখানে রিপ্লেস হয়ে যাবে এইভাবে নামটা কিন্তু রিপ্লেস হয়ে যাবে সুতরাং কখনো এই ভুলভাবে এটা করা যাবে না আমি এটাকে ক্লোজ করি আমি আবার ফাইল এক্সপোর্ট টু জেপে ইমেজ জেপে ওকে তো এনভায়রনমেন্ট এই নামে আমি সেভ করবো আমার ফোল্ডারটি ওপেন করে আমি সেভ বাটন ক্লিক করি আমি নিচে আমার স্ট্যাটাস বার দেখতে পাবো যে আমার কতটি পেজ কনভার্ট হয়ে গেছে আমি এটাকে ক্লোজ করে দিই ওকে ক্লোজ অল ট্যাপস আমি সবগুলো ক্লোজ করলাম আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার লাস্ট যেটি আমি কনভার্ট করেছি এনভায়রনমেন্ট সেটা কি পেজ জিরো ওয়ান থেকে সে অবশ্যই ষোলোটা পেজ পর্যন্ত কনভার্ট হয়ে গেছে আমার শেষ পেজটি এটা আমি দেখতে পাচ্ছি যেগুলো সবই ছবি কন্ট্রোল প্লাস আমি দেখতে পাচ্ছি সবই এবং আমি এই প্রথম ছবিটিকে প্রপার্টি যে চলে যাই সেখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এটি অবশ্যই ডট জেপে জেপিজি ফরমেট সংক্ষেপে লেখা হয় ডট জেপিজি ওকে এবং এটা ডিটেলস চলে যায় আমি দেখতে পাচ্ছি রেজুলেশন রয়েছে এবং ম্যাক্সিমাম রেজুলেশন যেহেতু আমি আমার মেমোরি সাইজ এবং ছবির সাইজ কিন্তু সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম কোয়ালিটি দিয়েছিলাম সেই জন্য সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম যেটা ছিল সেই ফরমেট এখানে রয়েছে এবং সেই ফরমেটে এটাকে আমরা কনভার্ট করতে পেরেছি এটি একটি ছবি এবং এর রেজুলেশন এটা এবং এবং এর ডেপথ অর্থাৎ ডিপিআই প্রত্যেক ইঞ্চিতে যে ডেপথ রয়েছে সেটি এর যেটা ক্যান্সেল দিই এবং ধরা যাক এই পেজটি আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই পেজে একটি ছবি এই যে ছবিটি ছিল সেই ছবিটিও ছবি হয়ে গেছে এবং লেখাগুলো ছবি হয়ে গেছে গেছে অর্থাৎ আমরা এইভাবে আমরা আমাদের পিডিএফ ফাইলগুলোকে সহজেই কয়েকটি ক্লিকের মাধ্যমে আমরা কিন্তু ছবিতে অর্থাৎ ফটোতেই কনভার্ট করতে পারলাম এবং আমি চাইলে এই ছবিগুলো আমি এখন আমার মতো করে শেয়ার করতে পারি এবং এই ছবিগুলো যদি আপনি চান
ওকে আমার ছবি ক্রপ হয়ে গেছে এখন আমি এখানে গিয়ে সেভ ওকে ম্যাক্সিমাম ফর ম্যাক্সিমাম সাইজ ওকে ক্লোজ ক্লোজ আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমি সেখান থেকে আমার ছবিটি পেয়ে গেছি শুধুই ছবিটা ওকে ক্লোজ তাহলে বন্ধুরা আপনারা দেখতে পেলেন কত সহজেই আমরা একটি পিডিএফ ফাইলের প্রত্যেকটি পেজকে আমরা ছবিতে কনভার্ট করলাম ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে আপনার লাইক বাটনে ক্লিক করবেন আপনাদের কোনো মন্তব্য বা মতামত থাকলে আপনার নিচে কমেন্টের ঘরে তা লিখুন এবং হ্যাঁ ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন তাতে যেটা হবে আমি পরবর্তীতে কোনো ভিডিও আপলোড করলে সেটি আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে এবং আপনারা সেই ভিডিওগুলোকে আর মিস করবেন না তো বন্ধুরা সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন